టు సుమన్ టీవీ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు బహుశా ఈ పేరు విన్నని తెలుగువాడు లేడేమో ఎందుకంటే ఆయన చేసిన త్యాగ ఫలితమే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుగు వాళ్లకు ఒక గుర్తింపు ఉండాలి మనకంటూ ఒక రాష్ట్రం ఉండాలి అని ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేసి తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో అమరజీవి అయ్యారు ఆ మహాపురుషుడు మహాత్మా గాంధీ బోధించిన సత్యము అహింస హరిజనోద్ధరణ అనే ఆశయాల కొరకు జీవితాంతం కృషి చేసిన మహనీయుడు మార్చి పదహారు పొట్టి శ్రీరాముల గారి జయంతి పొట్టి శ్రీరాములు గారు పొట్టి గురవయ్య మహాలక్ష్మమ్మ దంపతులకు మార్చి పదహారు పంతొమ్మిది వందల ఒకటిలో మద్రాసులో జన్మించారు వారి పూర్వీకులది ప్రస్తుత శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాలోని పడమటిపాలెం గ్రామం ఇరవై ఏళ్ల వరకు శ్రీరాముల గారి విద్యాభ్యాసం మద్రాసులోనే జరిగింది తరువాత ముంబైలో శానిటరీ ఇంజనీరింగ్ చదివారు తరువాత గ్రేట్ ఇండియన్ పెన్సులా రైల్వేలో చేరి దాదాపు నాలుగేళ్లు అక్కడ ఉద్యోగం చేశారు అప్పట్లో అతని జీతం నెలకు రెండు వందల యాభై రూపాయలు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై ఎనిమిదిలో ఒక బిడ్డకి జన్మనిచ్చి శ్రీరాముల గారి భార్య చనిపోయారు తర్వాత కొద్ది రోజులకే ఆ బిడ్డ కూడా చనిపోయాడు జీవితంపై విరక్తి చెంది శ్రీరాములు ఉద్యోగాన్ని ఆస్తిపాస్తులను వదిలేసి గాంధీజీ అనుచరునిగా సబర్మతి ఆశ్రమంలో చేరారు పొట్టి శ్రీరాములు పంతొమ్మిది వందల ముప్పైలో ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొని జైలు శిక్షను కూడా అనుభవించారు తరువాత మళ్లీ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి నలభై రెండు మధ్యకాలంలో సత్యాగ్రహాలు క్విట్ ఇండియా ఉద్యమాల్లో పాల్గొనడం వల్ల మూడు సార్లు జైలు శిక్షను కూడా అనుభవించారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదులో ప్రచురించబడిన ఆంధ్ర ఉద్యమం కమిటీ కమిటీ ఫర్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర మూవ్మెంట్ అధ్యయనంలో పొట్టి శ్రీరాములు మహాత్మా గాంధీల మధ్య అనుబంధం గురించి ఇలా వ్రాయబడింది శబర్మతి ఆశ్రమంలో శ్రీరాముల సేవ చరిత్రాత్మకమైనది ప్రేమ వినయం సేవ నిస్వార్థతలు మూర్తీభవించిన స్వరూపమే శ్రీరాములు అతని గురువు ప్రపంచానికే గురువు సత్యాన్ని అహింసను ఆరాధించే ప్రేమమూర్తి దరిద్ర నారాయణుల ఉద్ధతికి అంకితమైన మహానుభావుడు శ్రీరాములు తన కర్తవ్య దీక్షలను ఉత్సాహంగా నిర్వహిస్తూ ఆశ్రమంలో అందరి మన్ననలకు కులపతి ఆదరాన్ని చూరగొన్నాడు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరులో నెల్లూరు మూలపేటలోని వేణుగోపాల స్వామి ఆలయంలో హరిజనుల ప్రవేశం కోసం నిరాహార దీక్ష బుని సాధించాడు మరోసారి నిరాహార దీక్ష చేసి మద్రాస్ ప్రభుత్వం చేత హరిజనోద్ధరణ శాసనాలను ఆమోదింపచేశాడు దీని ఫలితంగా వారంలో కనీసం ఒకరోజు హరిజనోద్ధరణకు కృషి చేయవలసిందిగా ప్రభుత్వం కలెక్టర్లకు ఉత్తర్వులిచ్చింది గాంధీజీకి శ్రీరాములు అంటే ప్రత్యేకమైన అభిమానంతో పాటు అతని మంకుతనం మీద కాస్త చిరాకు కూడా ఉండేవి శ్రీరాములు వంటి కార్యదీక్షాపరులు పది మంది ఉంటే ఒక్క సంవత్సరంలోనే స్వతంత్రం సాధించవచ్చునని గాంధీజీ అనేవారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు నవంబర్ ఇరవై ఐదున గాంధీ శిష్యుడు మద్రాస్ ప్రోవిన్స్లోని అన్ని దేవాలయాల్లోనూ హరిజనులకు ప్రవేశం కల్పించాలని ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించాడు కొద్ది రోజుల్లోనే స్వాతంత్రం రావచ్చునన్న ఆశాభావంతో కాంగ్రెస్ నాయకులు సభ్యులందరి దృష్టి ఆ స్వాతంత్రోద్యమంపైనే ఉంది కనుక శ్రీరాములు దీక్షను మానుకోవాలని వారు సూచించినా అతను వినకపోయేసరికి ఇక వారు గాంధీని ఆశ్రయించారు ఎలాగో గాంధీ శ్రీరాములకు నచ్చ చెప్పి దీక్ష విరమింపచేశారు అప్పుడు మహాత్మా గాంధీ టంగుటేరి ప్రకాశంకు ఇలా లేఖ రాశారు అమ్మయ్య శ్రీరాములు దీక్ష నువ్వు చెప్పినట్లు విరమించుకోవడం నాకు సంతోషం దీక్షను మానుకున్నాక నాకు అతను టెలిగ్రామ్ పంపాడు అతను ఎంతో దీక్షాపరుడైన ఉద్యమకారుడైనా గాని కాస్త తిక్క మనిషి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో శ్రీరాములు దీక్ష మాన్పించడానికి గాంధీజీ జీవించలేడు ఉన్నా గాని ఆంధ్రోద్యమంపై అతనికున్న దృఢత్వం అచంచలమైంది జీవితం చివరి దశలో నెల్లూరులో ఉంటూ హరిజనోద్ధరణకు కృషి చేశాడు దీని గురించిన నినాదాలను అట్టలకు రాసి మెడకు వేలాడేసుకుని ప్రచారం చేసేవాడు కాళ్లకు చెప్పులు తలకు గొడుగు లేకుండా మండు టెండల్లో తిరుగుతూ ప్రచారం చేసే ఆయన్ను పిచ్చివాడనుకునేవారు ఆ పిచ్చివాడే ఆంధ్రుల చిరకాల స్వప్నమైన ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని సాధించేందుకు ప్రాణ త్యాగానికి పూనుకొని అమరజీవి అయ్యాడు మద్రాసు రాజధానిగా ఉండే ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్ర సాధన కొరకు మద్రాసులో పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన బులుసు సాంబమూర్తి ఇంట్లో నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించాడు చాలా మామూలుగా ప్రారంభమైన దీక్ష క్రమక్రమంగా ప్రజల్లో అలజడి రేపింది ఆంధ్ర కాంగ్రెస్ కమిటీ మాత్రం దీక్షను సమర్థించలేదు ప్రజలు మాత్రం శ్రీరాములకు మద్దతుగా సమ్మెలు ప్రదర్శనలు జరిపారు 
ప్రభుత్వం మాత్రం రాష్ట్రం ఏర్పాటు దిశగా విస్పష్ట ప్రకటన చేయలేదు చివరకు పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు డిసెంబర్ పదిహేను అర్ధరాత్రిన పొట్టి శ్రీరాములు తన ఆశయ సాధనలో ప్రాణాలను అర్పించి అమరజీవి అయ్యాడు ఆగ్రహావేశులైన ప్రజలు హింసాత్మక చర్యలకు పాల్పడ్డారు మద్రాసులో జరిగిన ఆయన శవయాత్రలో నినాదాలతో ప్రజలు ఆయన త్యాగ నిరతిని కొనియాడారు తదుపరి జరిగిన పరిణామాలలో మద్రాసు నుండి విశాఖపట్నం వరకు ఆందోళనలు హింస చెలరేగాయి పోలీసు కాల్పుల్లో ప్రజలు మరణించారు చివరికి డిసెంబర్ పంతొమ్మిదిన ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటు చేస్తూ ప్రధానమంత్రి జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఓ ప్రకటన చేశారు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడితే ఒక్కరోజు కూడా ఆంధ్రులు మద్రాసులో రాజధాని పెట్టుకోవటానికి వీల్లేదని మరునాడే వెళ్లిపోవాలని చక్రవర్తుల రాజగోపాలాచారి తెగేసి చెప్పాడు అయితే కాకతీయులు పాలించిన వరంగల్లు రాజధానిగా బాగుంటుందని అంబేద్కర్ సూచించారు రాజమండ్రి కూడా మంచిదేనన్నారు విజయవాడ కమ్యూనిస్టుల కంచుకోట కాబట్టి కాంగ్రెస్ వాళ్లు ఒప్పుకోలేదు నెల్లూరు చిత్తూరు జిల్లాల నాయకులు మాకు మద్రాసు దగ్గరగా ఉన్న సౌకర్యం వదులుకోవాలా అని అలిగారు కోస్తా వాళ్లను మేము నమ్మం రాజధాని రాయలసీమలోనే పెట్టాలని లేకపోతే ఆంధ్ర రాష్ట్రమే వద్దని నీలం సంజీవరెడ్డి తదితరులు ఎదురు తిరిగారు గత్యంతరం లేక కర్నూలు రాజధానిగా పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు నవంబర్ ఒకటిన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పరిచారు బళ్ళారి బరంపురం హోస్పేట్ తిరువల్లూరు లాంటి తెలుగు ప్రాంతాలను కూడా వదులుకొని ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పరిచారు రోజు రోజుకు ఆరోగ్యం క్షీణిస్తూ ఉన్న శ్రీరాముల్లో మనోధైర్యం మాత్రం మరింత పెరుగుతుండేది తన ఆరోగ్యానికి ఏమీ ఢోకా లేదని ఆయన ఉత్తరాల్లో పదే పదే చెప్పేవారు నవంబర్ ఇరవై ఏడవ తేదీ నాటికి శ్రీరాములు ఇంట్లోనే కొద్ది కొద్దిగా తిరుగుతూ అవసరాన్ని బట్టి మాట్లాడుతుండేవారు ఆ తరువాత అతని ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణించసాగింది వార్తా పత్రికల్లో ఆయన ఆరోగ్యంపై ఆందోళన వ్యక్తమయ్యేది డాక్టర్లు వచ్చి రక్త పరీక్షలు కూడా చేసేవారు నిద్రపోయే సమయంలో తప్పితే ఆయనకు ఎల్లప్పుడూ నోట్లో లాలాజలం కారుతుండేది నిమిష నిమిషానికి చొంగ కారుతుండేది తరచూ వాంతులయ్యేవి ఎక్కిళ్ళు తుమ్ములు వచ్చేవి అప్పటికే ఆయన అలసిపోవడం పైగా వాంతులు తుమ్ములతో మరింత కష్టంగా ఉండేది డిసెంబర్ ఐదవ తేదీ నాటికి ఎక్కిళ్ళు తుమ్ములు తగ్గినా శీత విరోచనాలు మొదలయ్యాయి దాంతో మరింత నేర్సించారు శిబిరంలోని అందరూ గాబరా పడ్డారు నిరాహార దీక్షకు కూర్చునే ముందే ఆయన రోజుకు మూడు సార్లు నీటిలో నిమ్మకాయ రసం కొంచెం తేనె కలిపి తీసుకుంటానని ప్రకటించారు ఇప్పుడు అవి కూడా వాంతులు అయిపోయేవి కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో నెత్తురు పడేది ఇక ఆత్మార్పణ వారం రోజులు ఉందనగా శ్రీరాములు పూర్తిగా లేవలేని మాట్లాడలేని స్థితికి వచ్చారు డిసెంబర్ నెల కావడంతో విపరీతంగా చలి దాంతో ఆయన వణుకుతుంటే ఎప్పుడూ చొక్కా వేసుకోని శ్రీరాములకు చొక్కా తొడిగారు ఆయన బాగా నీరసించిపోవడంతో గ్లూకోజ్ ఇవ్వాలని డాక్టర్లు చెప్పారు అప్పటికే మాట్లాడలేని స్థితిలో ఉన్న శ్రీరాములు వద్దని చెయ్యి ఊపుతూ సూచించారు ఉద్యమం ఉధృతం కావడం ప్రభుత్వం స్పందించకపోవడం ఆయన రోజు రోజుకి నీరసం కావడంతో ఓ రోజు బులుసు సాంబమూర్తి నరసింహులతో మాట్లాడారు క్రమక్రమంగా దేహం బలహీనమై స్పృహ తప్పిపోయినా దీక్ష మాత్రం నిర్విఘ్నంగా కొనసాగాలని కోరుకున్నారు స్పృహ లేనప్పుడు ఎవరూ బలవంతంగా ఇంజక్షన్ ద్వారా ఆహారం ఎక్కించరాదని ఆయన చెప్పారు అప్పటికే రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అల్లర్లను ఆయన వ్యతిరేకించారు ఇక ఆఖరి రోజు డిసెంబర్ పదిహేను శ్రీరాములు ఆత్మార్పణ రోజు ఉదయం నుంచి ఆయన స్పృహలో లేరు కళ్ళు తెరిచారు అంతలోనే మూతలు పడిపోయేవి చేతులు కదిపేందుకు కూడా శక్తి లేదు యాభై నాలుగు పౌండులు అంటే ఇరవై నాలుగు పాయింట్ ఐదు కిలోల బరువు తగ్గారు నాడి కదలిక శ్వాస తీరులో మార్పు వచ్చింది పదహారు గంటల పాటు మూత్రం స్తంభించింది నోటి మాట కష్టమైంది అప్పుడప్పుడు అపస్మార్గంలోకి వెళ్లేవారు సందర్శకులను నిలిపివేశారు సాయంత్రం వచ్చిన ప్రకృతి చికిత్సకులు వేగిరాజు కృష్ణమరాజు ఆయన సతీమణులతో మాట్లాడలేకపోయినా చిరునవ్వుతో స్వాగతం పలికారు అప్పటి నుంచి క్రమంగా శరీరం చల్లబడిపోయింది రాత్రి పదకొండు గంటల ఇరవై మూడు నిమిషాలకు పొట్టి శ్రీరాములు ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం తనను తాను బలిదానం చేసుకున్నారు మద్రాసు మైలాపూర్ రాయపేట హైరోడ్లు శ్రీరాములు అమరజీవైన నూట ఇరవై ఆరవ నెంబర్ ఇంటిని ఆయన స్మృతి చిహ్నంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కాపాడుతుంది ఈ మహనీయుని జ్ఞాపకార్థం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పొట్టి శ్రీరాములు తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని స్థాపించింది నెల్లూరు జిల్లా పేరును రెండు వేల ఎనిమిదిలో శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు నెల్లూరు జిల్లాగా మార్చారు పొట్టి శ్రీరాముల త్యాగం ఎందరికో స్ఫూర్తిదాయకం
మాయీ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి